సరే సమంత గారు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కాఫీ విత్ కరణ్ లో చాలా జోష్ గా బోల్డ్ గా చాలా హ్యాపీగా కనిపించారు కానీ ఆవిడ చేసిన కామెంట్స్ మళ్ళీ వైరల్ అయిపోయినాయి వాళ్ళ మధ్య ఎంత వాగ్వాదం జరిగింది అనేది కొంత క్యాల్కులేషన్ చేసుకునే హింట్ ఇచ్చినట్టు అనిపించింది ఆవిడ కామెంట్స్ విన్న తర్వాత మీరేమంటారు నేను కరెక్ట్ అంటాను నేను పబ్ ద బిగినింగ్ చెప్తున్నాను బికాజ్ దట్ గర్ల్ హెస్ డన్ ఫస్ట్ బిగినింగ్ డేస్లో చేస్తున్న పద్నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం నేను యాడ్లో చేశాను కాబట్టి నాకు అప్పుడు గుర్తొస్తుంది సమంత అనే వెంటనే మా అప్పుడే కదా గుర్తొస్తుంది ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యాడ్ తీసినప్పుడు మెడ్రాస్లో ఇంత యాక్టర్స్ అవుద్దని తనకే తెలియదు నేను మేము మాట వరుసకు అన్నాను యూ విల్ బీ గుడ్ ఫర్ ఫిలిమ్స్ అని నేనేదో ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ ఎ పాకెట్ మనీ కంత చేస్తాను అన్నాడు కానీ డెస్టినీ ఎవరేం చేయగలడం సో ఆవిడ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా జరిగింది ఇది అంతను పెళ్లి చేసుకున్నాం అన్నాడు మాటుకు మా ఫిలిం స్టూడెంట్స్ అన్నాను ఇది నిలబడదు ఇది ఎందుకు చేసుకున్నారు పెళ్లి అలాగ ఉండొచ్చు కదా అని అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఒకటి వచ్చి మనం బయట తిరగచ్చు మనం పెళ్లి చేసుకున్న భార్య వాటికు ఇంట్లోనే ఒంటేలు కొందేలా ఉండాలనుకునే బుద్ధి మనది సౌత్ ఇండియాది అర్థమైందా మామూలుగా ఇండియాలోనే అటువంటి బుద్ధి ఇంకా ఎక్కువ ఇక్కడ అంచేత తను యాక్ట్రెస్సే ఇతను ఎంఐ యాక్ట్రెస్సే వీళ్ళిద్దరిలోకి ఎంఐ సక్సెస్ఫుల్ చేసిన ప్రతి సినిమా హిట్టే నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఒక్క జబర్దస్త్ అనేది సినిమా తీసిన డే డే డైరెక్టర్ ఆ ఒక్క సినిమా ఫ్లాప్ చెప్తే అతని అమ్మాయి కెరీర్లో మీకు పెద్ద ఫ్లాపులు లేవు అన్నీ అంత లెగ్ అంత మంచిది గోల్డెన్ లెగ్ అది లెక్క సో ఆ అమ్మాయి ఎంతైతే కోరుకోలేదు ఫిల్మ్స్లో అంత దేవుడు వెనకాల హెల్ప్ చేస్తూ సక్సెస్ ఇచ్చాడు అమ్మాయికి విత్ అర్ బ్యూటిఫుల్ క్యూట్ స్మైల్ అండ్ బాగా మాట్లాడగలదు ఫర్ యూర్ ఇన్ఫర్మేషన్ షీఈస్ వెరీ నాలెడ్జిబుల్ తను మాట్లాడే యూసేజ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అంతా చాలా ఈ మధ్యన చాలా మెచ్యూర్గా మాట్లాడుతుంది ఇంతలా మాట్లాడుతుంది నేను అంతకుముందు అనుకోలేదు కానీ ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు కరణ్ జోహర్ అది వాళ్ళు ఎలా ప్లాన్ చేశారు అంటే అది ప్లాన్ చేయకుండా షూట్ చేయరు కదా అదేదో జరి కరణ్ జోహర్ అక్కడ కూర్చుంటే అలా వచ్చేయండి అంటే కెమెరా పెట్టడు కదా అంత ప్లాన్డ్ డైరెక్టెడ్ డైరెక్టెడ్ బై ఎంఐ సమంత అది సమంత ఓకే ఎందుకంటే అలా కాకుండా అదురుపాటుగా వచ్చేసి ఎవడో అక్షయ్ కుమార్ ఇలా ఎత్తేసుకుంటాడు ఏంటి సెక్స్ ఎత్తుకు వచ్చే రాలేడు కదా దాని మన ఇంట్లో జాబ్ కాదు కదా బిగ్ బాస్ లాగా మళ్ళీ బిగ్ బాస్కి వెళ్ళాం అది అది ఆల్రెడీ ప్లాన్ షూట్ కాబట్టి అది అందులోనే వాళ్ళు డిసిడీ వాళ్ళది అది ప్రోగ్రామ్ అదే హాట్ స్టార్ వాళ్ళది సో ఫెంటాస్టిక్ మనీ ఉంటుంది మంచి సెట్ వేసారు అందులో అదంతా వెల్ ప్లాన్డ్ ఇంతకీ ఆ అమ్మాయికి ఏమో షీ వాంట్స్ టు కన్వే ఇన్ దిస్ అంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డైవర్స్ ఆ డైవర్ ఇంత హ్యాపీగా ఉండగల కారణం ఆ డైవర్సే బికాస్ ది దట్ ఈస్ నాట్ మై గేమ్ అనుకున్న ముందు కానీ అక్కడ అంత సీన్ లేదని చెప్పి చెప్పినట్టుగా చెప్తుంది మనకి మీకు అర్థమైంది అప్పుడు అంటే లాట్ ఆఫ్ హిపోక్రసీ ఈజ్ దేర్ నిజంగా కానీ అక్కడ ఉండిపోయి ఉండుంటే ఆ అమ్మాయికి నలిగిపోయి ఉండేదని ఒక ఇండైరెక్ట్గా చెప్తుంది ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ జోక్ అని అనే అని తను ఎటువంటి క్వశ్చన్లు అడిగితే కూడా బాగుంటుంది అనేది కూడా ముందు చెప్పకపోతే కరణ్ జోహర్ కదా తెలుసు ఫాస్ట్ క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు వాట్ ఈస్ అబ్బాయి అబ్బాయి చిరంజీవి గారు అబ్బాయి పేరు అస్తమానం మర్చిపోతాను ఎవరైనా రామ్ చరణ్ రామ్ చరణ్ అనగానే జీఓడి అంది అదే ఇంకోటి ఎవరు ఇంకోటి ఎవరు ఇంకోటి అలాగా అందరి గురించి చెప్పింది ఎక్సెప్ట్ షీ డిడ్ నాట్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ చైతన్య అని సో దిస్ ఆర్ ఆల్ షోస్ షీ వాంట్స్ కంప్లీట్లీ వాష్ అవే ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ అది కొత్త లుక్ షీ లుక్ ఫ్యాబ్లియస్ చాలా బాగుంది రెడ్ అండ్ రెడ్ డ్రెస్లో వద్దు విత్ టైట్స్లోను దాంట్లో తను ఎత్తుకొచ్చే విధానం కూడా చాలా బాగుండి బాగుంటుంది షీ లుక్స్ వెరీ సెక్సీ అండ్ కూర్చున్నప్పుడు కూడా షీ లుక్ వెరీ సెక్సీ ఇన్ దట్ సోఫా నేను చూశాను బికాజ్ నేను అణు అణువున ఆ అమ్మాయితో యాడ్ తీశాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చూడాలి అప్పుడెప్పుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మేనేజ్ చేస్తే ఇంకా చిన్నపిల్ల ఏ పదహారు ఏళ్ళు ఉండి ఉంటాయి పదిహేడు ఏళ్ళు ఎంతో ఉంటాయి సో ఇప్పుడు 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 ఇంకా బాగా రాటు తేరింది అందంగా తయారైంది ఇప్పుడు కొంతకాలం అమ్మాయికి ప్యాడింగ్ గీడింగ్ వేసి అది బాగుండేది కాదు ఆ ఫ్లైట్ పెళ్ళి అయిన తర్వాత షీ పుట్ ఆన్ లిటిల్ వెయిట్ చాలా అందంగా ఉంది కొంతమంది అమ్మాయిలకి పెరుగు పెరుగు ఇంకా అందం వస్తారు లైక్ శ్రీదేవి అండాలన్నమాట శ్రీదేవి మధురి దీక్షిత్ మధురి దీక్షిత్ ఈవెన్ టుడే షీ లుక్స్ వెరీ నైస్ సో అలాగా దట్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్ దే హ్యావ్ అనమాట ఇప్పుడు చాలా బాగుంది తను బాగుంది యాజ్
సో అంచేత మారవాడు కూడా బంచి బంచి అడిగాడు అది బిట్లు బిట్లుగా వేస్తారు ఇట్ ఇస్ బికమ్ వెరీ బాగా వైరల్ కూడా అవుద్దు అక్షులు గాను అది వీళ్ళకి దెబ్బ కొట్టాలి కాదు ఐఎమ్ ఫ్రీ అని షీ డజంట్ హ్యావ్ దట్ బ్యాడ్ ఒపీనియన్ టు ఇదేదో వాళ్ళకి ఏదో నేను ఛాలెంజ్ చేస్తా ఛాలెంజింగ్ ఏం కాదు చాలామందికి ఇంకాను ఒక అభిప్రాయం ఉండిపోయింది తనదే తప్పు తనకి ఏదో ఒక వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు ఇచ్చారు ఈ భరణం కింద అని చెప్పేసి షీ హెస్ నాట్ టేకన్ ఎనీథింగ్ ఫర్ యూర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఇండైరెక్ట్గా చెప్తుంది డైరెక్ట్గా భాషలో చెప్పకూడదు ఇటువంటి నాకు ఏదో ఎంత డబ్బులు ఇచ్చారు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చారు అంటున్నారు కానీ నాకు ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోలేదు ఇవన్నీ ముందే మహాడేసుకున్నామని అది అవి చీప్ అయిపోతాం కాబట్టి అవి ఇండైరెక్ట్గా ప్రజల్లో ఉన్న మన ఆ ఒపీనియన్ని మార్చడం కోసం ఉన్నట్టుగా అనిపించింది నాకు ఆ కింద వైరల్ అయిన ఇవి కూడా చదివితే నాకు రెండు వందలు కోట్లు ఇచ్చారా ఏం కాదు అన్నది ఆ అమ్మాయి ఏమనలేదు అలాగా అన్నట్టుగా ఇవన్నీ షోలు చేస్తుంది అంతే ఈ షోలు వెనకాల ఉన్న అంతరాత్ర ఏంటంటే బాలీవుడ్కి దగ్గర అవుతుంది బాలీవుడ్కి బాగా దగ్గర అయిపోతుంది ఓకే మేబీ హాలీవుడ్ కూడా దగ్గర అవుతుంది లైక్ ప్రియాంక చోపర్ లాగా అని అనిపించింది నాకు ఇంక ఇక్కడ నుంచి ఓకే ఓకే బా టాటా బై బై టైప్లో అనిపించింది నాకు హస్బెండ్ అంటే ఎక్స్ హస్బెండ్ వదిలే హస్బెండ్ కాదు ఎక్స్ హస్బెండ్ హస్బెండ్ నిజంగా మంచివాడి ఉన్నా కూడా అమ్మాయికి హస్బెండ్ అనే ఒక రిలేషన్షిప్ ఒకసారి బుడి పడింది అనుకో ఆ అమ్మాయికి బైనస్ మార్కులు ఎస్పెషలీ ఇన్ ఫీల్డ్స్ లైక్ దిస్ అండ్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ మోడలింగ్ ఈ మూడిట్లకి పెళ్లి చాలా సుదూరంగా ఉండాలి ఇది డిజడ్వాంటేజ్ మీకు రేట్ పడిపోతూ ఉంటుంది ఆ తప్పు తర్వాత తెలుసుకుంది గుడ్ బై చెప్పింది దట్స్ 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 ఎర్ ప్లాన్ నుండి అంటే క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు కరణ్ జోహర్ గారు హస్బెండ్ అన్నప్పుడు ఆవిడ మళ్ళీ కాదు ఎక్స్ హస్బెండ్ అంటే సారీ చెప్పడం కూడా జరిగింది కరణ్ జోహర్ ఓ సారీ ఎక్ ఎక్స్ హస్బెండ్ ఇవన్నీ ప్లాన్డ్ ఏంటి ప్లాన్డ్ స్క్రిప్ట్ అది యాక్చువల్ గాను అలాగే అన్నారు ఎక్స్ హస్బెండ్ ఏమంటుంది వాళ్ళు ఏమంటుంది అతని వై హస్బెండ్ అంటుందా ఎక్స్ అనాలి ఎక్స్ హస్బెండ్ డైవర్స్ అయిపోయిందని చెప్పడం ఇండైరెక్ట్గా స్మూత్గా అయిపోయింది వాట్ ఈస్ దట్ ఈ ఆల్సో వాంట్స్ షీ ఆల్సో యాక్చువల్ గాను షీ ఈస్ ఓన్లీ ప్రోగ్రెసివ్గా బట్ షీ షీ విల్ డూ వెరీ వెల్ ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి బాగా మెయింటైన్ చేస్తుంది ఎక్కడికి ఎక్కడికి ఫ్యాషనబుల్గా చాలా బాగుంది ఐ థింక్ షీ మేడ్ అర్ ఓన్ వే హ్యాపీ వే దట్ ఈస్ అంటే ఇప్పుడు వరకు అసలు ఎవరికి ఒక చిన్న రీజన్ కూడా తెలియలేదు అంటే ఎవరికి వాళ్ళే ఊహించుకోవడం ఏం జరిగిందో ఇదే ఉంటుంది రీజను ఇదే ఉంటుంది రీజను నేను చెప్పేది కరెక్ట్ అనుకోవడమే నేనే ఊహించట్లేదు డెఫినెట్గా ఇదే అడగండి కావాలంటే అంటే అడగకూడదు కానీ అడగట్లేదు కానీ నేను చెప్పింది కరెక్టేనా అడుగుతానా అలాగే అడగకూడదు చేసిన తర్వాత కొంచెం ఏదో స్ట్రాంగ్గానే ఏదో అయ్యింది అనేది ఒకటి కొంచెం ఆ అమ్మాయి షీ వాంట్స్ టు టెల్ త్రూ కరణ్ జోహర్ ఆ ప్రోగ్రాంలో ప్రస్తుతం ఆ అమ్మాయికి మంచి పేరు వచ్చింది ఫ్యామిలీ టూర్లను వెబ్ సిరీస్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ దాని తర్వాత ఫ్యామిలీ మ్యాన్ దాని తర్వాత షీ ఈజ్ ఫ్రీకింగ్ అవుట్ ఇన్ హాలీవుడ్లో ఒక సినిమా పెద్ద చదవ సమ్ హాలీవుడ్ స్టఫ్ బాలీవుడ్లో కూడా ఉన్నట్టు ఫిల్మ్స్ ఒప్పుకున్నారు ఇట్ ఈజ్ ఇస్ ఈజ్ లేట్ ఏంటి అమ్మాయి షీఈ్ నాట్ ఎన్ స్వీట్ సిక్స్టీన్ కాదు కదా ట్వంటీ ఇయర్స్ కాదు కదా అయినా కూడా అమ్మాయి రేజ్ చేసుకుంటుంది దిస్ ఇస్ ఆల్ నథింగ్ బట్ రేజ్ అట్ డిమాండ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఆ అమ్మాయికి డిమాండ్ ఉంది రెండు విధాలు ఒకటి గ్లామర్ ఇంకా తగ్గలేదు ఇంకా పెరుగుతుంది అది మీరు గమనించారా షీఈ్ బికమింగ్ మోర్ గ్లామర్ అంటే ఇఫ్ యూఆర్ నువ్వు లిటిల్ సెక్సీ దట్ మీన్స్ యూఆర్ లిటిల్ హాట్ అమ్మాయిలు హాట్గా ఉండాలి అదే అంద అమ్మాయిలు హాట్గా ఉన్నంత సేపు దే ఆర్ మార్కెట్ కింద లెక్క దట్ షీఈ్ మెయింటైనింగ్ దాని దానికి బాగా తెలుసు But that is how she came to me for the ad and none, right? Mm-hmm. Advertising is like, they know how to be very hot, very glamorous. Mm-hmm. I maintain that she has already a market, but she has an access mm-hmm. to meet Karan Johar, all these people. I think that she has to go to the press and go to the press. She has to go to the press and go to the press. She has to go to the press. She is the one person still బాలీవుడ్లో మంచి పేరు మంచి పేరు మంచి ఇమేజ్ మంచి క్రేజ్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఇప్పుడు ఆయన ఒకడే కదా అక్షయ్ కుమార్ ఇది ఓన్లీ హీరో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ షైనింగ్ అవి అంటారు వాళ్ళు మన సినిమాల్లో యాక్ట్ చేయడానికి చాలా 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 ఫీల్ అయిపోతున్నారు అంటే మనం సౌత్కి వెళ్ళి తల ఉంచుతున్న ఆ టైప్లో ఉన్నారనమాట అక్షయ్ లెక్క అదే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా వాట్ ఎవర్ దే గివ్ దెమ్ డబ్బులు ఇస్తే యాక్ట్ చేస్తాడు ఈవెన్ నవ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అక్షయ్ కుమార్ టు యాక్ట్ ఇన్ స్మాల్ ఫిలిం యూ విల్ డూ గివ్ ఇమ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ చేస్తాడు లైక్ సర్మాన్ వాజ్ ఆఫర్డ
వీళ్ళు ప్లాన్ చేశారు ఆ అమ్మాయి అడిగి ఉంటుంది నాతో నన్ను ఒక్కదాన్ని కాకుండా నువ్వు కూడా కూడా ఉండి నన్ను ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి దట్ మీన్స్ షీఈస్ ఫుల్లీ ఫ్రీ లైక్ గుడిపాడి వెంకటచలం చెప్పినట్టు డిహెచ్ లోరన్ చెప్పినట్టు షీఈస్ ద ఫ్రీ బర్డ్ అని చెప్పడం కోసం ఆ ఇంట్రడక్షన్ ఆయన ఎత్తుకు ఎత్తుకుంటూ దిగి వస్తాడు సరిపోయింది సౌత్ ఇండియన్ అంతా ఇప్పుడు లోపల పెట్టి లడ్డూలు అలా ఉండిపోతారు అండ్ నాగ చైతన్య గారు కూడా ఈ మధ్యన ఒక ఒక ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించిన దాంట్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే మీకు అంటే కంఫర్టబుల్ అండ్ బెస్ట్ పేరు అనిపించింది ఎవరు మీతో పాటు అంటే ఫస్ట్ సాయి పల్లవి గారి పేరు తర్వాత సమంత గారి పేరు కూడా చెప్పడం జరిగింది సో అంటే ఆయన ఆయన వైపు నుంచి సాఫ్ట్ నేచర్తోనే ఉన్నారా అలాగే సినిమాని సినిమాగా చూడకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మీరు ఇటు అడిగిన ప్రశ్నలకి సినిమా వేరు అది కాదు సినిమా ఈజ్ డిఫరెంట్ కదా పర్సనల్ లైఫ్కి ఎందుకు పెడతారు ఒకవేళ నిజంగా పెళ్ళి ఎప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ అవుద్దంటే మనం చెప్పాను కదా అదేదో సినిమా దీపిక పడుకో అనే సినిమా అది కూడా కరణ్ జోహర్ తీశారు గెహర్యానా ఇది సమ్థింగ్ ఆ సినిమాలో ఒకరత్నం పెళ్ళి చేసుకున్న హస్బెండ్ చాలా పెద్దోడే కదా ఎవరత్నం రణబీర్ కపూర్ రణవీర్ సింగ్ రణవీర్ సింగ్ మరి ఇక్కడ తన యాక్ట్ చేసిన ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ మన వాళ్ళు చేస్తే మటర్ చేస్తారు అంటే బికా అవర్ పీపుల్ విల్ ఫీల్ నాగ చైతన్య ఈజ్ ఎయర్ సన్ అండ్ షీఈ్ ద డాటర్లా అది నాన్ సెన్స్ ఈవెన్ సెన్ షేర్ నాన్ సెన్స్ అని చేత ఆ అమ్మాయికి తెలుసుకుంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అయితే ఉండేవాళ్ళు భయ అంతవరకు ఎందుకు సంబంధ పేరెంట్స్ అంత కన్జర్వేటివ్ తను షీఆర్ బిగ్ బిగ్ వన్స్ ఒక దిగిన తర్వాత సగం కాల నదిలోను సగ్గాల అలా పెట్టకూడదు దిగితే ఫుల్గా దిగిపోవాలి దిగిపోయింది దాన్ని ఇప్పుడు ఫుల్గా దిగిపోయి షీ వాంట్స్ టు మేక్ బిగ్ మనీ వెరీ వెరీ బిగ్ మనీ షీఈస్ మేకింగ్ ఇట్ అంతే దట్స్ ఏం తప్పు చేస్తున్నాయి షీఈస్ మేకింగ్ ఇట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వే ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ హెర్ సెల్ఫ్ వన్ ఆఫ్ ద వే ఆఫ్ బిల్డింగ్ అర్ ఇమేజ్ షీఈస్ బిల్డింగ్ హెర్ ఓన్ బ్రాండ్ సో ఆ విషయంలో తను అలా వెళ్తుంది ఇతను ఇంకా సినిమాల వరకు చేసుకున్నాడు ఇంకా ఆ బిల్డింగ్ అప్ లేడు అతను బో బోని మీరు అన్నట్టు అతను బిల్డ్ అతను హౌ ఈజ్ బిల్డింగ్ అప్ ఇస్ కొంచెం సాఫ్ట్ నేచర్డ్గా ఉన్నట్టుగా ఉన్నాడు ఇంకా అందుకనే వేస్తాడు నాన్న హ్యాట్ గెట్టి పెట్టిన ఇతను ఇక్కడ ఒక అమ్మాయిని ఎక్కడ అమ్మాయిని కూర్చో ఉంటాడు పెట్టుకోడు కదా అని చేత అతను సాఫ్ట్గానే ఉన్నాడు సాఫ్ట్గానే అది ఒక ఇమేజ్ అది బట్ హెర్ ఇమేజ్ హెర్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఈజ్ వెరీ అట్రాక్టివ్ సమంత వే ఆఫ్ బ్రిండింగ్ హెర్ బ్రాండ్ ఈజ్ వెరీ అట్రాక్టివ్ చాలా బాగుంది అదే కావాలి ప్రజలకి ఓకే 